Tak dovolte, abych vás přivítal. Omlouvám se za to spoštění, ale přeci jenom ten začátek je natolik brzký, že jsem si dovolil chvilku ještě počkat i na ty z vás, co jste ještě docházeli z práce, ze svých koordinací. Tak, tato akce je organizovaná společností Lukafan. Moje jméno zde je Procházka, s řadou z vás už se známe, znám. Při této příležitosti vám si představit také svoji kolegyni už 8 let, možná 10 spolupracující na, nad těmito všemi tématy. Jedno z nich vám dnes budeme představovat. Lucie Potlášová, tak ti podám ruku. A my dva dnes budeme vás provázet tímto seminářem. Budeme pomáhat jak předsedajícímu, tak, tak hlavní přednášející, ať už s diskuzí, či s moderováním. Tak to řekněme tolik na úvod za nás jako organizátory tohoto semináře, který organizujeme ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, takže obdržíte také příslušný počet kreditů, myslím, že ten počet je čtyři. A také ve spolupráci s KASAS University, s Medical Center. Tak to řekněme úplně na úvod, takové ty povinné informace pro vás. Samozřejmě ještě v rámci nich se hodí, abych přivítal nejen všechny vás, co už jsem učinil, ale, ale také naše kolegy z Bratislavy, respektive Slovenc, ze Slovenska, co přijeli, protože bratislavský a brněcký termín jsme si dovolili tentokrát sloučit, takže takže i vás všechny tady se ještě vítám a i pro vás platí, že je seminář zahrnul do kontinuální edukace a Slovenská lékařská komora kredity uznává. Také bych měl přivítat čestné hosty, kteří ještě sice teď nejsou mezi námi, ale svoji účast přistýbil pan profesor Špáník, hlavně okolo Slovenska. Nevím, jestli mu to vyjde, nicméně svůj čas zejména přislíbil také pan profesor Žaludí, který dnes, přímo 1. 10. byl uveden do funkce ředitele Masaryku a onkologického ústavu. A zároveň omluvil panu přednostu profesora Vizulu, který je zahraničí, který nemůže přijít. Nicméně pan profesor Žaludí zřejmě v průběhu toho dnešního semináře dorazí. Dnes byl uveden do funkce minister zdravotnictví, tak nás požádal o schovývalost, zároveň nám vyjádřil tu touhu přednášky si přijít vyslechnout. Také mám omluvit z hlediska dnešního ranního mailu pana ředitele státní ústavu pro kontrolu léči který musel odcestovat do Azerbajdžánu, byť chtěl také tento seminář navštívit pan doktor Zdeněk Blahuta. Tak to řekněme je jen takovému tomu rámci. V rychlosti bych si dovolil na úvod vám říct, jaká je vlastně naše filozofie, proč tento seminář organizujeme. A myslím si, že to je strašně důležité, protože my jsme si před nějakými právě těmi pěti, osmi lety tady s kolegyní dali za cíl, že se pokusíme hledat molekuly, které by dokázaly snížit nežádoucí účinky základní protinárodové léčby, ať už chemoterapie či radioterapie. Také by ty molekuly měly umět snížit ten nežádoucí, neutralizovat ten nežádoucí oxidativní stres a chronický zánět. V neposlední řadě jsme chtěli, aby takové účinné látky uměly tu tzv. imunomodulaci, to znamená, zvýšili ten dohled, imunitní dohled nad našimi zdravými buňkami. 
No a e, také si myslím, že jsme e, chtěli na jejich molekuly, které by, řekněme, dokázali tu nádorovou buňku reparovat a tlačit ji zpět e, k té fyziologické roli a e, prostě molekuly, které by uměly e, udržet tu acilobasickou rovnováhu. A já vám je za chvilku ukážu na jednom hromadném slajdu, který nás bude ten dnešní seminář provázet. Nicméně ještě předtím bych vás chtěl upozornit, co na to autority, protože jsme se třeba pár měsíců neviděli a od té doby se řada věcí změnila. Naposled jsme si říkali, a to bylo v loni před Vánocemi, na semináři s panem profesorem Joe Kalenem. Řadu z vás poznávám, že jste tady tehdy byli. Tak jsme si tehdy říkali, že National Cancer Institute, který je pod tím americkým National Institute of Health, tak že přijal k Hydro z vitamin C, k tomu vysokodávkovanému vitamin C, že přijal své stanovisko a to stanovisko znělo tak revolučně, že vlastně v normálních dávkách je to antioxidant vitamin C, tak to všichni víme, ale v těch vysokých, že je prooxidant a do značné míry vlastně dokáže vést tu nádhernou buňku k apoptóze a tím pádem, že zvyšuje kvalitu života onkologických pacientů a, a snižuje nežádoucí účinky té základní chemoterapie. Tak to jsme si řekli a e, Půl roku na to, to znamená na přelomu května června, se také sešla vědecká rada České lékařské komory a vlastně potvrdila, připustila tu komplementaritu používání těchto vysokých dávek v rámci, řekněme, léke a z postupu. Tak to je něco, co vy zřejmě víte, protože jsme si to psali po mailech a já jsem si dovolil to připomenout. Jenom v rychlosti se pojďte teď v závěru této řeči podívat na ty molekuly, které to jsou. Tady jenom snad ještě na začátek té naší filozofie upoutám vaši pozornost na metaanalýzu, která si klade to nejsnad ani otázka jako konstatování the price we pay for progress. To znamená cena, kterou platíme za za, za ten progres, za ten vývoj, za vlastně nové léky. A tato studie srovnala 38 nových molekul z vlastní chemoterapie, ale také cílené biologické léčby, molekuly, které byly uvedeny na těch posledních deseti letech. A konstatuje, že taková ta korelace mezi účinností a bezpečností nebyla nalezena. To znamená, nyní je slovy řečeno, že Máme před sebou, máme k dispozici super moderní účinné látky, molekuly, které dokáží svým způsobem zničit nádor, ale bohužel za cenu relativně větších nebo menších nežádoucích účinků a dokonce někdy tak toxických, že vlastně ten lék nemůžeme využít. Takže proto jsme hledali pro tu komplementaritu nějaké další látky, jak jsem říkal v úvodu. Tady se podívejte, které to ty molekuly jsou, které dnes zazní z úst hlavní přednášející. Tady máme tu chemoterapii, vidíte, že působí na tu nádorovou, bohužel i na tu zdravou buňku. A molekuly, které by mohly lépe jak si podpořit tu základní léžbu a které to jsou? Je to hlavně vitamin C, jak už se naznačil, má účinek antioxidační, takže chrání zdravou buňku, ale má i účinek prooxidační. A my o tom budeme dnes slyšet daleko, daleko více. Je to také molekula, jako je glutation, jak se říká, master antioxidant, nitrobuněčný, takže chránící DNA, vyvádějící ze zdravé buňky karcinogenní látky. Takže chránící, řekněme, zdravou buňku před e, tou změnou do té oblasti e, nádorové, respektive na nádorovou plutat, jo, také i na tu acilobazickou rovnováhu. Takže víte, že nádorová buňka miluje 
hypoxickou tkání, málo kyslíku a kyselé prostředí, zatímco ta normální lehce zásadíte a hodně kyslíku. Takže to je tato molekula důležitá z hlediska podpory energetické, je také látka fruktoze 1, 6, fosfát, ten lék se jmenuje Ezafosfína. Důležité, důležitá také je oblast embryonálních proteinů, které obsahuje tento preparát Synchrolevels. Nesmírně zajímavý, protože jak si dochází ke zvýšení koncentrace proteinů P53, který zase reparuje tu nádorovou na zdravou a chrání zdravou hudbu. Pak tady máme imunoglukán, imunomodulátor silný, uslyšíte o něm více, ale také probiotika. Takže to je, aby jste znali ten rámec, ve kterém se dnes budeme pohybovat. Tady jsou materiály, některé z nich máte ve svých hlavě nebo na stolech. A tady potom, řekněme, je jakési samery, které si můžete vzít na stolečku v předsálí. Říkám to proto, abyste nebyli nervózní, že nevíte, kde je ten lék, kolik stojí ten lék. Takže všechno, co dnes uslyšíte, je dostupné. Nemusíte z toho být nějak netrpělivý. Dostupný bude i ten vitamin C7,5 gramů, který nám vypadl po nějakou dobu také e, ta dostupnost e, za, myslím si, velmi rozumnou cenu e, bude e, také e, z hlediska vícegramové varianty, 25-gramové, protože e, ve Spojených státech víte, že se pracuje s tou takzvanou 25-gramovkou. Nedávno se k používání vyjádřil velmi pozitivně súkl, e, takže nemusíme mít obavy tuto 25 gramovku vám nabídnout, ale toto všechno se stane zhruba kolem 20. října, vy jste věděli. Takže jak se mohl tak ta 25 gram, zhruba si to tak nějak můžete pamatovat kolem toho 20. října, je pro vás dostupná. A to, co se děje teď, že je také dostupný vitamin C, což je pravda, Bohužel exkluzivně, zejména přes společnost Phoenix, kde je velice drahý, jenom větičku na to konto ode mě hned na úvod. Velmi nás to mrzí, tady s kolegyní a s dalšími jsme proti tomu moc a moc bojovali dva roky a neskončilo to vítězně. Nicméně, teď to vítězství nějaké bude a jak říkám, tu cenu 7,5 gramů 320 korun to vidíte tak to dokážeme nakonec pro vás naplnit. Tak to byl jenom takový ten úvod, aby jsme věděli, proč a v jakém rámci se pohybujeme. No a úplně teď nakonec toho úvodního slova mě zbývá taková krásná, krásná společenská povinnost, protože vám chci představit nejdříve hlavní přednášející a potom také dnešního čermena, respektive předsedajícího dnešní konferenci. A co se týká hlavní přednášející, pozvali jsme paní kolegyni z Kansas University, paní přednostku zdejšího Medical Center, paní profesorku, která je jednou z největších expertů na integrativní medicínu ve Spojených státech, je skutečně nositelkou řady vědeckých ocenění, publikací, přednáší na půdě National Cancer Institute a je spoluautorkou studie, kterou jste slyšeli z úst Joe Kalena před Vánocemi, to znamená, to je ten karcinom pankreatu, to je ta studie Patma, neboli americké výslednosti Pechmen a také je hlavní autorkou studie, kterou dnes uslyšíte přímo od ní a to je studie, kde byl podáván, který podával vysoké dávky a sportbátu u žen s karcinomem ovári a vše v porovnání s klasickou chemoterapií jako pachlitaxel, karboplatina. 
a na tu třetí molekulu se zapomněl. Takže, takže toto všechno uslyšíte a já mám tu fantastickou příležitost vám představit tu kolegyni, kterou teď tak alespoň rámcově malinko jsem z hlediska jejího CV již zmínil a tu paní profesorku očekávám bohužlivý potles, paní profesorku Jean Kristo.
pro oxidační osoby, třeba milimolární koncentrace. A to se hronálním podáváním nelze dosáhnout, jako určitě se o tom, když to bude zmiňovat i paní profesorka, protože tam je určitý blok střebávání vitamínu C ze střeva, ten je vázán na určité přenašeče, čili ta koncentrace při terorálním podání třeba vysoké dávky nemůže dosáhnout ne, té žádné efektivity. Tak to je na vysvětlení a já si myslím, že nebudu předbíhat, protože paní profesorka si přednáška a těchto detaily určitě podrobně osvětlí a já myslím, že jako na důvod to stačí a já bych měl introduce Yes, uh, Mr. Professor, your CV uh, is uh, in the handout, uh, and uh, Professor and uh, Professor Prohaska uh, introduced uh, uh, all your uh, positions and, and publications. So I think that everybody uh, knew uh, now uh, know uh, what are you, and I give you the floor, and we are looking.